বাংলাদেশ থেকে বা অন্যান্য জায়গা থেকে তারা অনেকে ভাবেন যে কোথায় থাকবো বা বনগায় কি করে পৌঁছবো বা বনগা থেকে ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তে কিভাবে পৌঁছবো এই নিয়ে সবার মধ্যে একটা চিন্তা থাকে এখন আমি আছি রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সিংহদ্বারের সামনে বনগায় ব্যারাকপুরে বিশ্ব বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাকুরদা কবিরাজি করতে আসতেন সেই সূত্রেই বনগাতে তাদের আগমন নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধু আমি এখন আছি ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সীমান্তবর্তী ছোট্ট শহর একটি ছোট্ট মফসল শহর বনগাতে বনগা নিয়ে হয়তো অনেকে জানেন কিন্তু আমি চেষ্টা করছি বনগাটা আরও বিস্তারিত তুলে ধরতে আজকে আমি বনগার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াবো এখন সকাল নটা বেজে দশ মিনিট বনগার গ্রাম থেকে শহর শহর থেকে গ্রাম বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আমি বনগাতে আসবে এসছি এবং সেই পুরো বনগার একটা পূর্ণাঙ্গ ভিডিও আমি তুলে দেবো আপনাদের সামনে আশা করছি আপনাদের খুব ভালো লাগবে বনগার সংস্কৃতি বনগার বৈচিত্র্য বনগার ঐতিহ্য বনগার সাহিত্য বনগার ইতিহাস বনগাতে কি নেই বনগাতে সব কিছুই আছে দিনের শুরুতে এখন সকাল নটা দশ আমি এখন শুরু করব পেট্রাবল সীমান্ত বন্দর দিয়ে ভারতবর্ষের অংশ হচ্ছে পেট্রাবল সীমান্ত বন্দর আর বাংলাদেশের অংশ হচ্ছে বেনাপোল পেট্রাবল সীমান্ত বন্দর এটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সব থেকে বড় স্থল বন্দর দিনের শুরুটা আজকে এই ভ্রমণ কথা আমি পেট্রাবল দিয়েই শুরু করব তারপর বনগার বিভিন্ন জায়গায় যাব যেটা আমি আগেও বলেছি আপনাদেরকে আপনাদের সামনে বন্দা শুনে কত ভালোভাবে তুলে ধরতে পারি আশা করি এই বিষয়টা সকলের কাছে একটু ইনফরমেটিভ হবে আমি এখন পেট্রোলে যাওয়ার জন্য বনগা স্টেশন থেকে অটো ধরবো অটো দিয়ে বসে আছি অটো ভাড়া জন প্রতি পঞ্চাশ টাকা আর রিজার্ভ করলে অটো দুশো টাকা ভাড়া বনগা স্টেশন থেকে পেট্রোল যেতে মিনিট কুড়ি সময় লাগবে আমি এখন অটোতে বসে আছি অটো দাদা আছেন আমার সঙ্গে আমাকে নিয়ে যাবেন এবং আরও চারজন হলে একসঙ্গে আমরা যাব পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন আশা করি খুব ভালো লাগে সম্রাট শেরশাহ পনেরোশো চল্লিশ থেকে পনেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সোনারগাঁও থেকে আজকের পাকিস্তান পর্যন্ত তৈরি করেন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড যশোর বেনাপোল বনগা কলকাতা ছুঁয়ে লাহোর পেশোয়ার অব্দি চলে গেছে এই রোড আবার ইংরেজদের বাংলা দখলের আগে সংস্কারের অভাবে এই রোড মেট্রো রোডে পরিণত হয় তখন যশোর থেকে কলকাতায় যাওয়ার বিকল্প মাধ্যম ছিল নৌপথ তখন যশোরে গড়ে ওঠা উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু হিন্দুদের কাছে গঙ্গা স্নান পুণ্যের কাজ সেই সময় যশোর থেকে বহু হিন্দু নরনারী গঙ্গা স্নানের জন্য নদীপথে কলকাতা যেতেন আবার কেউ কেউ পালকি যোগেও যেতেন যেতেন গঙ্গা হয়ে চাকদহের গঙ্গার ঘাটে যশোর থেকে চাকদহের দূরত্ব ছিল আশি কিলোমিটার সেই সময় যশোর শহরের বকচরের জমিদার ছিলেন কালীপ্রসাদ পোদ্দার কলকাতা সহ বিভিন্ন স্থানে তার ব্যবসা বাণিজ্য ছিল নৌকার মাজিদের অসহযোগিতার কারণে একবার জমিদারের মা গঙ্গা স্নানে যেতে না পারায় নিজেকে অপমানিত বোধ করেন ঘরের দরজা বন্ধ করে অনশনে বসেন উদ্বিগ্ন পুত্র দরজা খোলার অনুরোধ জানালে মা শর্ত দেন গঙ্গা স্নানের জন্য যশোর থেকে চাকদা পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ করে দিলেই তিনি অনশন প্রত্যাহার করবেন পুত্র কালীপ্রসাদ মায়ের দাবি মেনে রাস্তা নির্মাণ করেন ফলে এই রাস্তাকে অনেকে কালীবাবু সড়ক বলে অভিভূত করেন ভারতের তৎকালীন গভর্নর অকল্যান্ড এই সড়ক নির্মাণে সহযোগিতা করেছিলেন যার নির্মাণ কাজ আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সালে শেষ হয় আর তখন এই সড়কের পাশে বিশ্রাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রচুর শিশু গাছ লাগানো হয় সেই গাছই আজ শতবর্ষী গাছের তকমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যশোর রোড জুড়ে রাস্তার দুধারে অপরূপ প্রকৃতি শোভা দেখতে দেখতে আমি এসে পৌঁছলাম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া তথা এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর এই পেট্রাপোল বন্দরে 
2016 সতেরো সালে এই বন্দর দিয়ে আনুমানিক সতেরো হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হতো বর্তমানে দু সালে এই বাণিজ্য পথে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে এই বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে বছরে আনুমানিক তিরিশ হাজার কোটি টাকার মতো পেট্রাবল থেকে আমি এখন সরাসরি চলেছি বনগা টাউনের দিকে বনগা টাউনে আজকে অনেক কিছু দেখার আছে বিকালবেলা আবার পেট্রাপোল বর্ডারে আসবো আজকে সম্ভবত যা শুনলাম ওখানে আজকে বিকালবেলা প্যারেড হবে অনেকদিন পর প্যারেড স্টার্ট হবে আবার ওয়েস্ট বেঙ্গলের পঞ্চায়েত ইলেকশনের জন্য প্যারেড বন্ধ ছিল এবং বাংলাদেশেও সম্ভবত কিছু একটা ইলেকশন ছিল তো সেই জন্য দুদিক থেকেই প্যারেড বন্ধ ছিল যেহেতু আজকে আমার আমি ভাগ্যবান যে আজকে প্যারেডটা স্টার্ট আজকেই হচ্ছে এবং আজকে আমি বনগাতে এসছি তো এখন আমি যাচ্ছি হচ্ছে বনগা টাউন সেখানে বনগা টাউনের কিছু জায়গা আমার দেখার আছে ইচ্ছামতি নদী বনগার বনগার মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে তো ইচ্ছামতিতে আজকে নৌকা রাইডিং এর ব্যবস্থা যদি করতে পারি তাহলে তো খুব ভালোই হবে আর বিকালবেলা মন্দিরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে ওখানে কিছু মন্দির আছে যেগুলো খুব জাগ্রত এছাড়া পুরো বনগা শহরটাকে আরও কিছুটা জায়গা ঘোরার ইচ্ছা আছে এবং কিছু বাংলাদেশি যারা ইন্ডিয়াতে আসেন চিকিৎসা সূত্রে অথবা ঘুরতে তো তাদের উদ্দেশ্য কিছু কথা বলার আছে তো আপনারা পুরো ব্লগটা দেখতে থাকুন অনেক ইনফরমেশন পাবেন হয়তো আপনাদের সকলেরই ভালো লাগবে যারা বনগাতে আসতে চান এটা বাংলাদেশ থেকে হোক বা ইন্ডিয়ার মধ্যে অন্য জায়গা থেকে তাদের জন্য একটা দুর্দান্ত ইনফরমেটিভ ভিডিও আপনারা আমি আপনাদের মনে হচ্ছে আমি যথেষ্টভাবে অনেকটা ইনফরমেশান দিতেও পারবো তো ব্লগটা পুরো দেখতে থাকুন আশা করি খুব ভালো লাগবে এখন আমি আছি রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সিংহদ্বারের সামনে পুরনো কাঠের দরজা বন্দ্যোপাধ্যায় আঠারোশো পঁচাশি সালে বারোই এপ্রিল অধুনা পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করেন বনগার ছয়গুড়িয়া গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি এখন আমি আছি বনগার ছয়গড়িয়াতে জানেন ছয়গড়িয়া কেন বিখ্যাত ছয়গড়িয়া ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার পরিবারকে নিয়ে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে এই ছয়গড়িয়া অঞ্চলে এসেছিলেন এটি তার পৈতৃক ভিটে বহরমপুরেও তাদের একটা পৈতৃক ভিটে আছে এটাও একটি আরও একটি ভিটে ছয়গড়িয়াতে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় আসার পিছনে অনেক বড় একটা কাহিনী আছে সেটা অবশ্যই আপনার আমি আপনাদের সামনে বলবো ততক্ষণে আমি ছয়গড়িয়াটা ছয়গড়িয়া অঞ্চলের এই অঞ্চলের রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরো পৈতৃক ভিটোটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমি এখন আছি রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্গা মন্দিরের সামনে প্রতি বছর এখনও এখানে দুর্গা পুজো হয় এটি হচ্ছে দুর্গা মন্দির আর সামনের এই দূরের জোড়া শিব মন্দির মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে তার জন্ম হলেও বনগার সঙ্গে কিভাবে তাদের সম্পর্ক তৈরি হলো তা নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট মতভেদ রাখাল বাবুর বাবা মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রথিত যশা আইনজীবী তার মা কালী মতি দেবী ছিলেন কোচবিহারের রাজার দেওয়ানের মেয়ে অনেকের মতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও মীর জফরের সৈন্যদল বহরমপুর জোরে লুটতরা শুরু করায় বাধ্য হয়ে কালী মতি দেবীকে নিয়ে পারিবারিক চাকর ছয়ঘড়িয়া এলাকায় আত্মীয়ের বাড়িতে চলে আসেন সেখানে নতুন করে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বাড়ি তৈরি হয় আবার আরেক দল বলেন আগের যুগের নিয়ম অনুযায়ী কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার পর তাকে বাপের বাড়িতে আনা যেত না ছয়গড়িয়া গ্রামে কালীমতি দেবীর বাপের বাড়ি স্থানান্তর হয়ে এসেছিল মেয়েকে বাড়িতে আনার জন্য নিজের বাড়ি ও জমির একাংশ মতিলাল বাবুকে লিখে দিয়েছিলেন কালীমতি দেবীর বাবা বর্তমানে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পৈতৃক ভিটাতে ওনার সপ্তম জেনারেশন এখানে থাকে কিছুক্ষণ আগে ওনার জেনারেশনের একজন এক দিদি ভাই এসছেন এসে দুর্গা মণ্ডপে পুজো দিয়ে গেছেন আমি চলেছি বনগায় ব্যারাকপুর গ্রামে কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বনগার ব্যারাকপুরে কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসত বাড়ি দেখা যাক কতক্ষণে যাওয়া যায় তবে শুনেছি বেশিক্ষণ লাগে না আধ ঘন্টা মতো লাগবে বাসে এখন আছি বাস ভাড়া হচ্ছে কুড়ি টাকার কুড়ি টাকা
আমি এখন আছি অমর কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসত বাড়ির সামনে এটি বনগার ব্যারাকপুর গ্রামে অবস্থিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও একটি আদি বাড়ি আছে সেটা বসিরাট মহাকুমার পানিতর গ্রামে বনগায় ব্যারাকপুরে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাকুরদা কবিরাজি করতে আসতেন সেই সূত্রেই বনগাতে তাদের আগমন কর্মজীবন মোটামুটি শুরু হয়েছিল এই বনগাড়ি আরও একটি ছোট্ট গ্রাম গোপালনগর গোপালনগরের একটি স্কুল থেকে সেখান থেকে ওনার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে আর নতুন করে কিছু বলার নেই বাংলা কথা সাহিত্যে ওনার অবদান অনস্বীকার্য পথের পাঁচালী আরণ্যক অপরাজিত না জানি আরও কত গ্রন্থ আছে আমরা যারা এই জেনারেশনের ছেলে মেয়ে তাদের কাছে তো হয়তো বিভূতিভূষণ অনেকটা পরিচিত পুরনো দিনে যারা ছিলেন তাদের কাছে অনেক বেশি পরিচিত তাদের অনেক উপন্যাস অনেক ছোট গল্প আমরা হয়তো পড়েছি রেসেন্ট শুনতে পাচ্ছি ওনার বিখ্যাত উপন্যাস আদর্শ হিন্দু হোটেল নিয়ে একটি চলচ্চিত্র হবে যেরকম বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায় ওনার পথের পাঁচালি নিয়ে একটি দুর্দান্ত সিনেমা তৈরি করেছিলেন সেটি তো একটা ইতিহাস ভারতবর্ষের সিনেমা জগতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালি যে সিনেমাটি তৈরি হয়েছিল সেটা এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ছিলেন মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত পাণ্ডিত্য এবং কথকতার জন্য তিনি শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন পিতার কাছে বিভূতিভূষণের পড়ালেখার পাঠ শুরু হয় এরপর নিজ গ্রাম ও অন্য গ্রামের কয়েকটি পাঠশালায় পড়াশোনার পর বনগায় অর্থাৎ বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন সেখানে তিনি অবৈতনিক শিক্ষার্থী হিসাবে পড়ালেখার সুযোগ পেয়েছিলেন ছোটবেলা থেকেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ভীষণ মেধাবী বনগায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসত বিটে দেখে এবার আমি চললাম গারাপোতার প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরী মায়ের মন্দির দর্শন করতে এই গ্রামের পথ বড়ই মধুর যেদিকে দুচোক যায় শুধু মন ভরে তার দিকেই দেখতে চাই বারে বারে আবার কবে আসবো এই পথে জানি না তবু মন চায় আরও একটু থেকে যেতে এই পথে বাংলার কবি গ্রামের কবি প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাসের ভাষায় বলা যায় আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়ির তীরে এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা সংকুচিল শালিকের দেশে হয়তো ভোরের কা পেয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে কুয়াশার বুকে বেশি একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়া হয়তো বা হাঁস হব কিশোরীর গুমুর রহিবে লাল পায় সারাদিন কেটে যাবে কলমের গন্ধ ভরা জলে বেশি বেশি আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেল ভালোবেসে জলঙ্গির ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ দাঁড়ায় হয়তো দেখিবে যে সুদর্শন উড়িতে চেয়ে সুন্দর বাতাসে হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মী পেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে হয়তো খইয়ের ধান ছড়াইতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে রূপসা ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেরা পালে ডিঙা রায় রাঙা মেঘ সাতরাই অন্ধকার আসিতেছে নিরে দেখিবে ধবল ব আমারই পাবে তিনি ইহাদের ভিড়ে
আমি এখন আছি বনগার বিখ্যাত গোবরাপোতার সিদ্ধেশ্বরী কালী মায়ের মন্দিরের সামনে এটি বনগার বিখ্যাত মন্দির বনগার গোবরাপোতার সিদ্ধেশ্বরী কালী মায়ের মন্দির প্রপার বনগা থেকে মোট আট থেকে দশ কিলোমিটার দূরত্ব হবে মোটামুটি এই মন্দিরে আসার জন্য আপনি যে কোনো সময় আসতে পারেন তবে পুজোর সময় আসলে ভোগের ব্যবস্থাও আছে পুজো দিতে পারবেন এবং অন্য ভোগ গ্রহণ করতে পারবেন সেজন্য নির্দিষ্ট কুপন ব্যবস্থা আছে সেটা কুপন করে নিলেই আপনারা পুজো শেষের পরে ভোগ পেয়ে যাবেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার প্রাচীনতম কালী মন্দিরগুলোর মধ্যে এটি একটি অন্যতম কালী মন্দির মন্দিরটির কিছু ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে সাড়ে চারশো বছরের পুরনো এই কালী মন্দির কালী পুজোর দিন দেবী দর্শনে বিভিন্ন এলাকা থেকে ভক্তরা আসেন তাছাড়া ওই মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে নানা অলৌকিক কাহিনী বিপদে পরে কেউ মায়ের কাছে এলে তিনি বিপদ থেকে উদ্ধার হবেন এমন ধারণা মানুষের মধ্যে আছে পনেরোশো সালে অর্থাৎ আজ থেকে চারশো বছর আগে এই দেবীর পুজোর প্রচলন করেছিলেন যশোহরের রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র যুবরাজ প্রতাপাদিত্য রায় যুবক প্রতাপাদিত্য রাজ্যে বীর যোদ্ধা বাছাই করতে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন প্রতাপাদিত্যের মানসিকতা ক্রমশ মোঘল বিরোধী হয়ে উঠছিল বলে পিতা বিক্রমাদিত্যের সন্দেহ হয় ওই একটি প্রতিযোগিতার এক পরাজিত তীরন্দাজ এক জয়ী তীরন্দাজকে আক্রোশবশত হত্যা করেন যুবক প্রতাপাদিত্য তখন রাগে ওই খুনি তীরন্দাজের মুন্ডু কেটে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন ওই তীরন্দাজের বাবা বিক্রমাদিত্যের কাছে ছেলের হত্যার প্রতিবাদ করে বিচার প্রার্থনা করেন বিক্রমাদিত্য ছেলেকে নির্বাসনে পাঠানোর নির্দেশ দেন বুদ্ধি করে বিক্রমাদিত্য ছেলেকে আগ্রায় মোগল দরবারে পাঠিয়ে নির্বাসন দন্ত কার্যকর করেন মোগল দরবারে কয়েক বছর থেকে তিনি যশোহরের দিকে রওনা দেন সে সময়ে তিনি স্বপ্নে দেখতে পান শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী মা অধিষ্ঠান করছেন এক বনভূমিতে মন্দিরের পশ্চিম দিকে যে বাউর রয়েছে সেটি অতীতে ইচ্ছামতি নদী প্রতাপাদিত্য স্বপ্নে দেখা এলাকা হিসাবে এখানে তার বজরা নগর করেছিলেন বলে অনুমান করা হয় কয়েকজন সৈনিক নিয়ে বনভূমিতে নেমে তিনি অনেক খোঁজার পরে অরক্ষিত অবস্থায় মাতৃমূর্তি প্রত্যক্ষ করেন সেই বনভূমির কাছে গারাপোতা এলাকা থেকে কিছু মানুষকে ডেকে মায়ের পুজোর নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রতাপাদিত্য সে সময়ে দেবীর পূজা চলত একটি পণ্য কুটিরে লোক মুখে শোনা যায় ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীও সিদ্ধেশ্বরী মায়ের কাছে এসে আশীর্বাদ দিয়েছিলেন প্রতাপাদিত্যের নির্দেশে পুজো চালু হওয়ার পরে পরবর্তী সময়ে ইট কারদার দেওয়াল ও দিনের ছাউনি দিয়ে তৈরি ছোট্ট মন্দিরে মায়ের পুজো চলত অতীতে এখানে পুজো কোন নিয়ম হতো তা সঠিকভাবে বলা যাবে না তেরোশো চুরাশি বঙ্গাব্দ থেকে দক্ষিণেশ্বরী মা ভগতরানীর মন্দিরের প্রচলিত নিয়মে পুজো হয়ে আসছে পুরনো ভগ্নপ্রায় মন্দিরটি ভেঙে দু সালে দক্ষিণেশ্বরে মা ভগতরানী মন্দিরের আদলে তৈরি করা হয় এই মন্দির সিদ্ধেশ্বরী মায়ের মন্দির দর্শন করে এবার আমি আবার চলে আসলাম বনগা টাউনে এবার আমি বনগায় ইচ্ছামতি নদীর নৌকা ভ্রমণ করব পেটটা বলতে একেবারে সোজাসুজি চলে আসলাম ইচ্ছামতিতে নৌকা রাইডিং করতে এখন সেখানেই আছি তো আমার কাছ থেকে নৌকা রাইডিং করার জন্য দুশো টাকা নেবে এখন আমি একটা নির্দিষ্ট জায়গা বলেছি যে এত এই জায়গা থেকে এই জায়গা পর্যন্ত যাব আমি এখন নৌকার মধ্যেই আছি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি সামনেরটা আপনাদেরকে দারুণ লাগছে নৌকার পারে নৌকা রাইড করতেও নৌকা ভ্রমণ কার না ভালো লাগে যদি কেউ সাঁতার জানে তার জন্য ভালো যে সাঁতার জানে না তার জন্য ভালো আপাতত বনগাতে আছি কয়েকটা কথা না বললেই নয় নৌকা ভ্রমণ করতে করতে সেই কথাগুলো বলেনি প্রথম কথা হচ্ছে বনগাতে যারা বাংলাদেশি লোকজন আসেন তারা বেসিক্যালি আমি কয়েকটা জিনিস তারা তাদের কথাই শুনছি যে বুঝতে পারছি তারা কতগুলো জিনিস তারা ইন্ডিয়াতে এসে যেমন একটা অন্য একটা দেশে এসে তারা ভয় পান যে কী করবেন কীভাবে কলকাতা যাবেন বা কলকাতাতে কোন হোটেল থাকবেন বা কেউ যদি বনগাতেও থাকতে হয় বনগাতে কোন হোটেলে বা কীভাবে থাকবেন বা কত ভালো হোটেল আছে তো এই বিষয় নিয়ে আমি মোটামুটি একটা বিস্তারিত বিস্তারিত যতটুকু পর্ব আপনাদেরকে বলছি 
বোনকায় কোন হোটেল থাকবেন সেই বিষয়ে আমি অবশ্যই হোটেলের লিংক খুব ভালো একটা হোটেলের লিংক ডেসক্রিপশন আমি দিয়ে দেবো হোটেলের ফোন নাম্বার সমেত এছাড়া বোনগা থেকে কেউ যদি শিয়ালদা অর্থাৎ কলকাতার দিকে যেতে চান তাহলে বোনগা থেকে প্রায় ট্রেন আছে আচ্ছা ট্রেনের কথা বলে দিই মোটামুটি কোন ট্রেন কখন বনগা স্টেশন থেকে ছাড়ে শিয়ালদা যাওয়ার জন্য অথবা রানাঘাট যাওয়ার জন্য যারা রানাঘাট চাকদা শিয়ালদা যাবেন তাদের জন্য আমি একটা ট্রেনের অ্যাপ আছে সেই অ্যাপটা আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলের এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন আমি দিয়ে দেবো আপনারা যারা বাংলাদেশ থেকে আসবেন তারা ওই অ্যাপের ডাউনলোড লিংকে গিয়ে অ্যাপটা ডাউনলোড করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাদের সুবিধা হবে আপনারা কীভাবে এই সব জায়গাগুলোতে যাবেন অনেকে মাছ ধরছেন এখান থেকে আমার নৌকা ঘুরে যাবে আবার আমি আরও একটা ব্রিজ আছে একদম সোজা আপনারা এখানে দেখতে পারবেন ব্রিজটা দেখিয়ে দিচ্ছি এটা প্রথম ব্রিজ তারপরে আরও একটা ব্রিজ আছে ওই ব্রিজ পর্যন্ত যাব বেশ ভালো লাগছে বড় নদী ইচ্ছামতি নদী আসলে বনগায় যারা আসেন বাংলাদেশ থেকে বা অন্যান্য জায়গা থেকে তারা অনেকে ভাবেন যে কোথায় থাকব বা বনগায় কি করে পৌঁছব বা বনগা থেকে ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তে কিভাবে পৌঁছব এই নিয়ে সবার মধ্যে একটা চিন্তা থাকে তো আমি মনে হয় আমার এই ব্লগের মাধ্যমে আপনাদের সেই চিন্তা আমি অনেকটা দূর করতে পারবো ইচ্ছা মতে নৌকা ভ্রমণ বেশ ভালো লাগছে আসলে একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স যারা বনগা ঘুরতে আসবেন তারা অবশ্যই ইচ্ছা মতে নদীটা একবার নৌকার মাধ্যমে ভ্রমণ করবেন নৌকার দু প্রান্তে প্রচুর বাড়ি বন্ধরও আছে বা বাড়ির পাশ দিয়ে যাদের নদী নেই তাদের হয়তো এই বিষয়গুলো এই আনন্দটা তারা উপভোগ করতে পারে না তো সুতরাং যারা বনগাতে আসবেন তারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে নৌকা ভ্রমণ করতে এখন অনেক জেলে আছে যারা মাছ ধরছে নিজস্ব নৌকা দিয়ে বিকেলবেলার দিকে বেশ ভালো লাগবে অথবা দিনের যে কোনো সময় এই নৌকা ভ্রমণ সবারই ভালো লাগবে যিনি নৌকা চালাচ্ছেন তার ওনার ফোন নাম্বার আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো উনি সারাদিনের নৌকা ভ্রমণের একটা পরিকল্পনাও করেন যারা যেতে চান যারা ঘুরতে চান তো যারা ঘুরতে চাইবেন অবশ্যই আমি তাদের জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে ওনার নাম্বারটা আমি অবশ্যই শেয়ার করে দেবো বনগাই ইছামতি নদীতে নৌকা ভ্রমণ করে এবারে আমি আসলাম পেট্রাপল স্টেশনে তারপর যাব আবার পেট্রাপল স্থলবন্দরে ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত বাহিনী বিএসএফ এবং বিজিবির প্যারেড দেখতে পেট্রাপল স্টেশন ভারতের শেষ এবং অন্তিম স্টেশন বর্তমানে এই স্টেশন দিয়ে শুধুমাত্র পণ্যবাহী রেলগাড়ি যাতায়াত করে এছাড়াও প্রত্যেক সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ও রবিবার ভারত বাংলাদেশের মধ্যে কলকাতা ও খুলনার বন্দন এক্সপ্রেস চলাচল করে মাঝে মাঝে আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে আসছে যে কোনো সময় ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হতে পারে সকাল এবং বিকালের পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে না কখনো রোদ ঝলমল আর কখনো মেঘলা আকাশ এখন সময় বিকাল চারটে চারটে তিরিশ মিনিট থেকে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় এখন আমি এসেছি এই প্যারেড দেখতে আবার পেট্রাপল বন্দর পেট্রাপল বন্দরে বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে প্যারেডের একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও আমি আগামী দিনে তৈরি করব সেই ভিডিওটি যারা দেখতে চাইবেন এই বনগার পূর্ণাঙ্গ ভিডিওর পরে আমার ইউটিউব চ্যানেলে ওয়াগা অফ ইস্ট নামে প্রকাশিত হবে আশা করি আপনারা সকলেই এই প্যারেডটি সম্পূর্ণ দেখতে পাবেন Fight! 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 Fight!
আরও একবার প্যারেড শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে দিন রাত্রির পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে না যে কোনো সময় মুসল ধরে বৃষ্টি নামতে পারে এখন আমি আছি বনগার প্রাণকেন্দ্র মতিগঞ্জে মতিগঞ্জের বাস স্ট্যান্ড থেকে নদিয়ার চাকদা রানাঘাট এবং বাগদা দত্তফুলিয়ার বাস পাওয়া যায় প্রতিদিন ভোর সাড়ে চারটে থেকে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত এই সকল রুটের বাস এই মতিগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড থেকে পাওয়া যায় আরও একবার গোধুলি বেলায় নৌকা ভ্রমণে চলে আসলাম ইছামতি নদীতে এ বেলা নৌকা ভ্রমণের আনন্দ কারোর সঙ্গে সহজে ভাগ হওয়ার নয় খানিক বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর আকাশটি যেন নিজেকে রং তুলিতে রাঙিয়ে তুলেছে রঙিন আকাশ শান্ত ইছামতি আর আমি একে অপরের সাথে মিলেমিশে একাকার সত্যি ইছামতি আমাকে খালি হাতে ফেরায়নি
এই স্থানটি সেভেন্টি এইট বাস স্ট্যান্ড এখান থেকে বেরিগোপালপুর ঘাট ও দত্তফুলিয়া যাওয়ার বাস ধরতে পারবেন এছাড়াও এই বাস স্ট্যান্ডে আছে বঙ্গা পৌরসভার মিউনিসিপ্যাল গেস্ট হাউস এই গেস্ট হাউস বুক করার ফোন নাম্বার এবং রুম ভাড়া বিস্তারিত ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে যাদের প্রয়োজন হবে দেখে নিতে পারে যারা বাংলাদেশ অথবা ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্ত থেকে আসবেন তারা মিউনিসিপ্যাল গেস্ট হাউসের ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারে খ্রিস্টাবল বন্ধুর থেকে এসে এবার আমি চললাম সাত ভাই কালীতলার মন্দির এই মন্দিরের একটা অনেক ইতিহাস আছে সাত ভাই কালীতলা নামটা বুঝতে পারছেন এই নামের পিছনে অনেক গল্প জড়িয়ে আছে শুনেছি যে বনগার খুব পুরোনো এবং ঐতিহ্যশালী মন্দির এটি মন্দির দেখার সঙ্গে আমি গল্পও বলবো আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে তারপরে বনগা থেকে পাঁচ সাত মিনিট লাগে টোটো বা অটো অথবা ভ্যান দুটোতে যাওয়া যায় আমি ভ্যানটাকে প্রেফার করলাম এক দাদা আসছিলেন আমি ভাবলাম যে হেঁটে যাব কিন্তু হেঁটে গেলাম আমার দাদা আসছিলেন তাই বললাম যে চলুন যাব ঘুরে আসি শান্ত স্নিগ্ধ ইছামতি নদী সবুজ গাছগাছালি সোমবার আর এই নদীর তীরেই উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগার সাত ভাই কালীতলা মন্দির প্রায় তিনশো বছর পেরিয়ে আজও সমান সমাদৃত ও জাগ্রত মন্দির বলেই পরিচিত কথিত আছে এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত মা কালীর কাছে মানত করলে নাকি মনোবাসনা পূর্ণ হবেই ইতিহাস বলছে রাজবাড়িতে ডাকাতি করে কালীচরণ কালীপ্রসাদ কালী কিঙ্কর আর কালী প্রসন্ন সহ মোট সাত ভাই ইচ্ছামতি নদী পেরিয়ে ফিরছিল এপার বাংলায় সেই সময় নাকি মা কালীর দেখা পায় তারা দেবী নির্দেশ মতোই শ্মশানের পাশে ইচ্ছামতির পারে বট গাছের তলায় কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সেও ছিল এক পৌষ মাসের রাত সেই অনুযায়ী আজও প্রতি বছর পৌষ মাসের শনি ও মঙ্গলবার সাত ভাই কালীতলায় জাঁকজমক করে পুজো পায় ইতিহাসের স্মৃতি আঁকড়ে মায়ের মন্দিরে বংশ পরম্পরায় পূজা অর্চনা করে আসছেন পুরোহিতরা দূর দূরান্তের বহু মানুষ ভিড় জমান সাত ভাই কালীতলায় ইচ্ছামতি নদী পেরিয়ে নৌকা করে মায়ের কাছে আসেন বহু ভক্ত বট গাছে লাল নীল সুতোয় ঢেলা বেঁধে মানত করেন ভক্তেরা মনোবাসনা পূর্ণ হলেই পুজো দিয়ে ওই গীত খুলে যান তারা প্রতি বছর পৌষ মাসে ভক্ত সমাগমকে কেন্দ্র করে একেবারে উৎসব শুরু হয় মন্দির লাগোয়া এই এলাকায় সাত ভাই খালিতলার মন্দির দর্শন করে এবার আমি সরাসরি আবার বনগায় চলে আসলাম বনগা টাউনেই এখানে এবার আমি দেখতে আসলাম বাবা লোকনাথের মন্দির বাবা লোকনাথের মন্দিরের সামনে একটি অনেক উঁচু একটি ভগবান শিবের মূর্তি আছে অসাধারণ লাগছে এই জায়গাটাকে লোকনাথ বাবার মন্দির এখন সান্তকালীন আরতি হচ্ছে সেখানে যাব দেখব বাবাকে প্রণাম করব তারপর আবার আমি আবার অন্য একটি জায়গায় যাব এরপরে যাব সে ঘড়ির মোড়ে এই ঘড়ির মোড় বনগা মতিগঞ্জে আছে এটি বেশ চমৎকার জায়গা একটি এই স্থানটি বনগার বিখ্যাত টবাজার টবাজার বনগার বড় বড় বাজারগুলির মধ্যে অন্যতম এই বাজারে আপনি মোটামুটি আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় যে কোনো জিনিস পাবেন
যারা সন্ধেবেলায় বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে সময় কাটাতে চান তারা চলে আসতে পারেন মতিগঞ্জে ঘড়ির মোড়ে অথবা ইছামতির পারে অথবা টাউন হলের সামনে ছোট বড় ফুড স্টলে দাঁড়িয়ে নানান খাবারের স্বাদ নিতে পারেন বনগাবাসীদের কথাতেই আছে সারাদিনের দৌড়ঝাপের ক্লান্তি এক লহমায় কমিয়ে দিতে পারে ইছামতি নদীর উপরে দাঁড়িয়ে বনগা সৌন্দর্য দেখে প্রতিদিন সকালবেলার মতো সন্ধ্যাবেলাতেও বনগা নতুনভাবে প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে আজকের মতো বনগা ভ্রমণ এই পর্যন্ত আবার দেখা হবে নতুন কোনো জায়গার সন্ধান নিয়ে অন্য একটি ভিডিও ততক্ষণে খুব ভালো থাকবেন আমি জনি আপনারা দেখছেন আমার একমাত্র ভ্রমণের চ্যানেল জার্নি উই জনি আমার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর নিত্য নতুন গল্প এই চ্যানেলে দেখছি যদি আমার ভ্রমণ কথা ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনে ক্লিক করবেন যাতে আমার যে কোনো নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান আপনার কাছে খুব দ্রুত পৌঁছে যায় ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে লিখে জানান সবার কাছে একটি অনুরোধ পৃথিবীকে প্লাস্টিক মুক্ত করুন আর খুব বেশি করে গাছ লাগান নমস্কার